Bună, dragilor, și bine ați venit la citirile pentru vineri. În primul rând, vreau să vă reamintesc de filmările pentru această săptămână. Sper că le-ați văzut deja. Dacă nu, vă invit cu drag să o faceți și de asemenea vă aștept și la filmările pentru luna iulie. Încă sunt valabile. Vă aștept cu drag să le vizionați și pe ele și pentru cei care sunteți curioși ce urmează în următoarea săptămână, vă aștept și la acele filmări. Am lăsat playlisturile mai jos după capitole. De asemenea, vă reamintesc faptul că uh, e bine să ascultați și de la Zodie și de la Ascendent pentru o mai mare acuratețe a detaliilor. Da? Și de asemenea vă reamintesc că aici pur și simplu analizez din punct de vedere astrologic, iar apoi cu ajutorul cărților de tarot și în introducere, dar și pentru fiecare zodie în parte, menționez acest aspect pentru că unii nu ați înțeles că este și analiza astrologică, ați crezut că vorbesc eu din, din imaginație, da? cu toate că am pomenit planete, aspecte astrologice, n-am cum să aduc luna de pe cer să o arăt, da? cum fac cu aceste cărți de tarot. Asta așa pentru cei care erați nelămuriți să spun așa. Ziua de vineri. Uf, păi ziua de vineri vine cu niște aspecte foarte interesante. O să încep cu partea de astrologie și anume Venus este în continuare în trigon cu Saturn, dar interesant este că face și o cuadratură cu, 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 cu Jupiter, nu știu de ce am spus Jupiter, cu Neptun care este în pești da? și care este retrograd, e adevărat. Vedeți că na, am, am preferat să iau acest aspect pentru că este ziua lui Venus și așa am simțit să fac. Nu știu de ce. Bineînțeles, luna în continuare este învărsător, spre seară se apropie de Saturn, dar asta e altă poveste. O să iau și acest aspect în considerare când voi face analizele pentru fiecare zodie. Dar aici vreau să vă transmit următorul mesaj și anume, vedeți că este o zi de vineri în care putem să vedem și noi lucrurile mai clar. Este posibil ca într-o relație, într-o situație, la locul de muncă, în plan personal, undeva anume, nu am văzut lucrurile foarte clar. Am mers așa pe nisipuri mișcătoare și acum e momentul să clarificăm situația. Chiar suntem ajutați prin ideea aceasta de a face tot ceea ce spunem. Da? De a ne ține de cuvânt, da? cum s-ar spune. Poate în alte cazuri ne trezim cu tot felul de um, promisiuni pe care cineva ni le-a făcut și pe care nu știu, nu se poate ține, da? Sau ceva de genul acesta. Din punct de vedere tarot numerologic, avem arcana majoră diavolul, pentru că este data de 15 și știți și voi că e vorba de dependențe, de lucruri toxice, mai puțin plăcute. Dar venind în acest context, eu cred că este o zi în care se face lumină. Da? Se face lumină și putem să vedem acolo unde exagerăm, putem să vedem acolo unde nu erau lucrurile foarte clare, ca să spun așa. Însă, poate este bine în ziua de vineri să fim foarte atenți la ceea ce promitem, pentru că este posibil să nu putem să ducem până la capăt. E bine să ne analizăm foarte bine potențialul și e vorba de niște decizii pe care le-am luat noi cu anul acesta, da? pe la început, prin primăvară, poate în ultima perioadă și acum în sfârșit le putem revizui sau le, sau le putem reanaliza. De ce nu? Bun, hai să vedem și o carte oracol. Da? Mesajul este să mergem acolo unde simțim, da? să mergem după acel lucru, să avem încredere în univers. Și da, să știți că este un moment în care putem să ieșim din niște dependențe sau putem să fim scoși puțin din zona de confort. Așa cum am spus, fiecare om are anumite lucruri toxice în viața sa. Fie că e vorba de o relație, fie că este vorba de un mod de manifestare, de un mod de a aborda viața de un regim alimentar, de un stil de viață sănătos, nesănătos, deci undeva sunt niște, sunt niște probleme. Da? Și atunci acolo e bine să, să schimbăm. Se face lumină, se face lumină și să știți că în cele mai multe cazuri 
Ziua de vineri ne ajută să ne, punem în pasi, să ne punem în practică o anumită pasiune pe care o avem. Ne ajută să ne exprimăm față de o persoană, față de o situație anume. Să repet, eu cred că se face lumină în această zi de vineri sau, mă rog, începând cu această zi de vineri. Există o predispoziție spre așa ceva. Bun, și în continuare vreau să văd ce se întâmplă și cu fiecare zodie în parte. Vă invit să ascultați și de la zodie și de la ascendent, dar vă invit să ascultați și de la persoanele dragi vouă, pentru că de cele mai multe ori ceea ce li se întâmplă lor clar are legătură și cu voi. Încep cu zodia berbec, să vedem ce fac berbecii în ziua de vineri. Pentru voi să știți că este un moment în care parcă ați planificat ceva da, cu o persoană și acum vă treziți că nu se mai ține de cuvânt. Vă treziți că apar tot felul de necunoscute. Pentru alții dintre voi, vedeți că anumite secrete sau anumite uh, lucruri iarăși pot ieși la iveală pentru bărbec și care să vă schimbe puțin planurile de viitor. Și atenție, dragi bărbești, ce promiteți astăzi sau atenție la o femeie, pentru că, uh, da, sunteți foarte bine susținuți, dar e, e ceva acolo ce nu vă permite, ori starea de sănătate, ori este ceva ce... Uh, încă voi nu cunoașteți, așa că fiți foarte atenți la relațiile pe care le aveți voi cu anturajul în mod special și la planurile de viitor pe care vi le faceți. Cineva amână, nu știu, să vină la voi sau cineva amână o întâlnire pentru alți bărbeci. 8 de cupe, regele de monede, 10 de bâte și îndrăgostiți. Bun. Bărbecii fac o alegere astăzi și anume aleg să renunțe la ceva, aleg să lase ceva în urmă. Aveți o activitate de făcut și o lăsați deoparte. Sau o persoană, cine știe, nu mai vine către voi, da? nu mai acționează. Însă văd aici că Parcă începeți să vedeți lucrurile mai clar și uh, pentru unii uh, berbeci vedeți că e un moment bun pentru voi să vă reorganizați, să vă reanalizați chiar situația aceasta financiară în care sunteți. Și poate avea legătură iarăși cu un bărbat, e un bărbat mai tradiționalist, mai înrădăcinat în propriile convingeri, o persoană care știe să facă bani, este o persoană pe care vă puteți baza. Și în final văd acest 10 de bâte care vine cu o energie foarte apăsătoare. Unii bărbeci chiar au foarte mult de lucru vineri sau toată lumea vrea câte ceva de la voi și atunci sunteți destul de obosiți aici, însă vedeți că e cazul să luați o decizie ca să vă eliberați din toată această poveste. Hai să vedem. Cavalerul de spade, să știți că această renunțare sau aceste secrete pe care le aflați vă vor surprinde foarte, foarte mult. Cine știe, poate chiar voi ați promis ceva unei persoane și acum vă treziți că apare ceva neprevăzut și lucrurile mai întârzie. Bun, mai departe. Dragii mei tauri, mama voastră Venus, vă spuneam eu la început că este în trigon cu Saturn și în cuadratură cu, uh, cu Neptun. Și e un moment pentru tauri în care... Parcă, nu știu, un prieten, o prietenă, cineva vă supără, ceva aici se întâmplă la voi și parcă are legătură cu creșterea voastră socioprofesională, creșterea voastră financiară, creșterea voastră uh, în carieră, de ce nu, pentru unii tauri, posibil și acest aspect. Ați făcut ceva acum ceva timp și acum vedeți și voi că lucrurile nu stau chiar așa. Și aveți regina de cupe. Uh, regina de monede, deci tensiunea vine din zona prietenilor sau din zona unui grup de oameni pentru taur, doi de cupe și aveți regele de spate. Ok, foarte multe uh, cărți de curte, adică regine, avem două regine și un rege și împăratul. 
Păi, dragi tauri, voi, nu știu, aveți legătură, nu știu, cu niște instituții astăzi, intrați în contact cu mai multe persoane, cu persoane importante. Însă e bine să fiți atenți, dragi tauri, ce semnați sau mai ales ce negociați da, în această zi, pentru că e posibil să nu vedeți lucrurile foarte clar. Hai să vedem ce cu... Wow! Ați așteptat voi ceva foarte mult și acum în sfârșit vine. Nu știu, vă intră niște bani sau se întâmplă ceva pentru taur. Este ceva ce ați așteptat și are legătură cu o instituție. Pe de o parte. Pe de altă parte să știți că văd aici o întâlnire cu o persoană în care veți discuta despre niște lucruri care s-au întâmplat în trecut. E ca și cum depănați niște amintiri. Și poate acum aveți ocazia să clarificați situația respectivă. O întâlnire foarte interesantă pe care o au taurii. Și care vă ajută să clarificați o situație anume. Repet. Și e ceva în privința căruia voi tot ați așteptat aici. Cineva tot v-a pus în așteptare. Zodia gemeni, să vedem ce fac gemenii. Uh, Venus la, de la voi din zodie face un trigon cu Saturn și asta vă ajută. Uh, vedeți că um, e un moment bun pentru voi, da? în care în sfârșit uh, începeți să înțelegeți ce anume mai trebuie schimbat. Sau, uh, știu eu, gemenii care studiază sau care au un examen, uh, iarăși. Dacă ați învățat sau dacă sunteți foarte bine pregătiți, dacă ați studiat lucrurile în detaliu, cu siguranță aici totul o să fie bine. Pe de o parte, pe de altă parte vedeți că puteți să oferiți o imagine în fața celorlalți total diferită față de cum v-ați propus voi. Posibil ca anumite persoane să nu înțeleagă lucrurile foarte clare, adică voi să vreți să exprimați ceva, să vreți să uh, faceți ceva interesant, ceva mare, însă sunt persoane care nu prea, nu prea înțeleg da, ce se întâmplă acolo. Și aici sfatul ar fi să fiți ceva mai pragmatici, da? să fiți ceva mai uh, atenți la detalii, să explicați uh, într-un mod cât mai simplu ceea ce aveți de explicat sau să nu vă pierdeți în detalii, nu știu, să nu vă pierdeți în visare. Luna, parcă reputația voastră, nu știu, modul vostru de a vă manifesta, parcă este așa într-o stare de ceață în ziua de vineri. Faietonul, șase de bâte și mai avem zece de bâte. Bun, dragi gemeni, se pare că voi sunteți destul de apăsați, nu știu, Apare o problemă care ține de casă, de familie, e ceva foarte intens pentru voi. O zi aglomerată, iarăși, pentru gemeni, dar nu neapărat într-un sens negativ. Este o zi în care, nu știu, parcă nu mai înțelegeți cam ce se întâmplă în general în viața voastră. Nu mai înțelegeți nici voi unde sunteți, unde trebuie să mergeți și văd aici un succes sau o persoană care vă contactează. E o persoană care se află într-un alt oraș, într-o altă țară sau o persoană care vă invită la un drum. Poate aveți voi de făcut un drum la locul de muncă, la cumpărături undeva și vedeți că de acolo vine semnul, pe acolo trebuie să vă ghidați și mai aveți de asemenea un șase de bâte în final, care vine cu o surpriză, care vine cu o victorie, iarăși pentru alți gemeni. Deci reușiți ceva anume, e cu greu, dar reușiți, pentru că inițial nu vedeți lucrurile foarte clar. Ia uitați, soarele, deci o reușită pentru gemeni. Într-o situație de blocaj. Poate, cine știe, este o zi în care gemenii trebuie să le arate celorlalți exact cum stau lucrurile, pentru că v-am spus, este posibil să vă să arătați celorlalți o, o, un aspect pe care nu vi-l doriți, sau nu știu, ceilalți să înțeleagă greșit.
Încercați să găsiți un echilibru iarăși astăzi între uh, intuiție și uh, minte, da? între material și spiritual. Zodia Rac. Dragi Raci, ce faceți? Uh, pentru voi să știți că este un moment în care uh, ceva se încheie, nu știu, e un moment uh, foarte intens pentru voi, uh, pe de o parte și chiar e un moment bun în care racii pot ieși puțin din zona de confort. Nu știu, vă vine o veste care nu vă place din străinătate sau de la distanță, aflați un secret. Um, ceva reușiți să faceți voi aici. Cinci de spade. Regina de monede. Asul de bâte. Și mai aveți și marele preot. Bun. Uh, dragii mei, Race, îi se pare că unii e posibil chiar să, chiar să vă gândiți așa, că viața e nedreaptă, că nu știu, Dumnezeu nu e cu voi, e ceva de genul acesta. Voi simțiți o nedreptate aici, ori din partea divinității, ori are legătură cu o persoană pe care voi o respectați foarte, foarte mult. Uh, de asemenea, văd un compromis pe care racii vor să-l facă, dar dacă e așa, vedeți că e ceva ce nu o să dureze mult. Totuși. În toată această poveste vi se cere să acționați într-un mod diferit, să faceți niște schimbări și vedeți că puteți să cunoașteți o nouă persoană sau să aflați de un nou mod de a acționa a unei persoane dragi vouă. O șansă aici care vi se oferă și care este foarte stabilă, care este foarte bună, dragi mei dragi. Dar vedeți că momentan nu vedeți lucrurile foarte clar. Momentan totul este în ceață, așa, pentru voi. Cineva lasă ceva în urmă și se îndreaptă către voi. O persoană mai tânără. Nu știu. Cineva lasă în urmă, ia uitați, deci se încheie ceva foarte ciudat, foarte uh, intens. E ceva ce ține de un blocaj a unei persoane. Sau poate blocajul vostru. Deci, în sfârșit, racii reușesc să se elibereze. Și este bine să fiți deschiși la schimbări, este bine să fiți deschiși, să faceți lucrurile într-un mod diferit astăzi. Zodia Leu Dragii mei, Lei, pentru voi să știți că este un moment foarte bun să vă asociați cu cineva. Este un moment foarte bun să vă faceți niște planuri de viitor. Aveți susținere din partea grupurilor de oameni, din partea persoanelor dragi vouă. Este adevărat, vă spuneam că momentan nu aveți voi toată um, energia necesară, însă astăzi puteți purta discuții sau cine știe, poate chiar vă puteți asocia cu cineva, dar asta presupune să eliminați voi din viața voastră anumite lucruri și uh, pentru unii lei, vedeți că o asociere sau o femeie, o persoană, ar putea să vă trezească puțin la realitate în privința unei situații pe care nu o înțelegeați foarte clar, foarte bine. Nebunul, eremitul, patru de cupe și cavalerul de bâte. Clar, lei se simt eliberați astăzi, însă vedeți că nu știu, nu prea o să vă convină vouă că nu prea o să vă puteți și exprima, adică aflați informația, dar nu o puteți pune în practică. Și vedeți că e bine de săptămâna viitoare încolo, gata, sunteți în formă, dar până atunci, repet, e bine să mai să mai analizați da? toate informațiile care au venit către voi, să mai analizați tot ceea ce se petrece iarăși în jurul vostru. Și asta e foarte interesant. O persoană Vă poate ajuta aici, dar repet, inițial lei nu sunt foarte încântați. Probabil este ceva ce vă place, dar vreți să se întâmple așa, peste noapte. Ia uitați, e o victorie, dar parcă nu e o victorie așa cum v-ați dorit-o voi. O să fie, repet, așteptați să iasă soarele de la voi din sodie și e ok, apoi o să simțiți din plin. 
Parcă totul este ascuns, încă nu este oficial sau încă nu s-a clarificat ceva anume pentru alți lei. Zodia Fecioară pentru Fecioară este un moment în care poate ar fi bine să fiți atenți puțin pe zona locului de muncă. Acolo voi puteți să rezolvați ceva foarte bine și foarte frumos, însă vedeți că o persoană cu care v-ați asociat sau o înțelegere pe care ați făcut-o e posibil să vă pun piedici, ca să spun așa. Și poate, nu știu, vă dați seama unde ar trebui să mai lucrați, vă dați seama că poate e bine să vă organizați mai mult sau vă dați seama că este bine să, să faceți lucrurile voi singuri. Da? Cineva nu a fost atent sau atentă în privința unei situații sau în privința unui contract, în privința unui act pe care l-a semnat. Cavalerul de monede, împăratul, valetul de monede și mai avem patru de bâte. Bun. Fecioarele au parte, nu știu, de ceva, nu știu, aflați de o zi de naștere sau aflați că trebuie să mergeți undeva. Aflați de o nuntă, aflați de o despărtire a alții și sunteți foarte surprinși. Pentru unii, pentru alții, vedeți că o persoană v-ar putea ajuta, poate fi o persoană mai în vârstă pentru unii dintre voi, care vă poate ajuta și care vă poate ghida. Pe de o parte, pe de altă parte, vedeți că puteți să rezolvați ceva ce ține de zona autorităților, ceva ce ține de statutul vostru, de ce nu? Turnul. Nu știu, parcă... Se schimbă puțin statutul vostru. Da? Unii e posibil chiar să explodați puțin într-o relație. Tocmai v-am spus pentru că ori acea persoană nu este foarte realistă, ori e vorba de niște lucruri pe care nu le-ați prevăzut. Da? Ia uitați, și vorba de trecut. Da? Cineva tot stă și se uită aici spre trecutul ăsta. O persoană care se impune din viața voastră, în general vorbind. Dar ia uitați, aveți ocazia acum să încheiați ceva, dragi fecioare, și e în folosul vostru. Asul de bâte, asul de cupe și vorba de noi începuturi. Poate era cazul să schimbați locul de muncă, poate era cazul să schimbați o relație pe care o aveți cu o persoană. Zodia balanță. Pentru balanță este un moment foarte bun în care puteți să călătoriți undeva cu persoana iubită sau vedeți că acum în sfârșit puteți să vedeți și voi cum stau lucrurile în relația respectivă, în situația respectivă, iarăși. Um. Însă tensiunea apare ori din zona sănătății, da? ori de la locul de muncă. Ați crezut că puteți să plecați, ați crezut că puteți să vă detașați și voi puțin că vine weekendul și când colo vă treziți că mai apare ceva de rezolvat sau se întâmplă ceva undeva anume. Poate ar fi bine să fiți atenți, da? mai ales pe dependențe sau pe excese, pe un stil de viață nesănătos. Marele preot Valetul de cupe, șapte de spade și mai aveți aici patru de monede. Bun. Dragi balanțe, ce să vă spun aici? În primul rând, parcă apare o provocare care ține de un contract da? sau care ține de un copil, care ține de un rol important pe care voi îl aveți. Da? Iarăși, aflați de o călătorie pe care o faceți împreună cu un copil, împreună cu persoana iubită și vedeți că acum puteți să cunoașteți o nouă persoană, dar atenție că nu știu, pot apărea tot felul de tensiuni la locul de muncă. 
da? sau locul de muncă vă poate ține în loc, starea de sănătate și așa mai departe. În final văd aici un șapte de spade. Nu știu, parcă cineva vrea neapărat să faceți voi ceva anume. Ori voi țineți să acționați într-un anumit mod, ori este cineva aici foarte încăpățânat care vrea neapărat ca lucrurile să fie în felul său. Și v-am spus, poate să fie vorba de un copil sau de o persoană mai tânără. Însă văd aici un șapte de spade. Ia să vedem ce vrea să vă spună. Da, e ceva ce nu vă place, ceva ce ține de o familie sau ceva ce ține de un copil. Da? Renunțați la ceva, trebuia să faceți ceva și vă treziți că trebuie să lăsați în urmă acel element pentru alții dintre voi. Se sparg niște pahare astăzi pentru balanță, dar sunt într-un mod pozitiv. Zodia Scorpion Dragii mei scorpioni, pentru voi este un moment foarte bun să încheiați odată ceva ce ține de o moștenire, de o casă, de o familie, de o schimbare pe care vreți să o faceți în casă și așa mai departe. Tensiunea pentru voi apare ori din partea unui copil, ori ați promis ceva și acum nu vă puteți ține de cuvânt, ori e ceva ce ține de persoana iubită. Poate chiar are legătură cu o petrecere, are legătură cu un moment de distracție da? și de acolo apar, nu știu, de acolo apare uh, provocarea, ca să spun așa. E ceva ce voi n-ați luat în calcul, nu v-ați gândit și la aspectul ăsta. Însă rezolvați, nu știu, ori mama vă ajută, ori e o femeie acolo, cineva oricum vă ajută și rezolvați, dar spre seară. Da? Marele preot și pentru voi, cavalerul de monede, valetul de cupe și mai vreau o carte, nebunul, doi de cupe. Bun, scorpionii fac o înțelegere astăzi, fac o asociere, mai bine spus faceți un compromis cu cineva, da? Un compromis, dar cumva nu mai voi și acea persoană știți de compromis. E un compromis pe care îl faceți într-o situație sau, în alte cazuri, scorpionii nu sunt mulțumiți de o relație. Da? Vi se pare că cineva aminte, cineva trădează și văd aici că faceți un drum ori spre locul de muncă, ori faceți un drum împreună cu o persoană mai tânără sau spre o persoană mai tânără și văd aici o eliberare pentru scorpion, un nou început. Reușiți să încheiați ceva. O bucurie care apare în legătură cu un copil sau în legătură cu un suflet pereche. Iar scorpionii singuri, puteți să cunoașteți pe cineva. Se află niște lucruri care vă agită pe voi acolo. Eremitul. Parcă vreți puțină liniște pentru alți scorpioni. Apropo, nu vă supra-solicitați prin această perioadă că nu este de bine pentru voi. Oricum este o perioadă puțin agitată în relațiile uh, scorpionilor, dar aici sfatul ar fi să încercați să trăiți momentul și să lăsați lucrurile deoparte. Uh, stați puțin în umbră dacă vreți, analizați că vă poate veni o informație foarte bună, puteți să găsiți o soluție dacă încercați să vă stăpâniți. Zodia săgetător. <coughs> Săgetătorii, nu știu, parcă vor să reia o legătură cu o persoană dragă lor. Stabiliți cu cineva să vă întâlniți, să stați de vorbă, unii puteți să vă asociați cu o rudă sau, cine știe, puteți să vă întâlniți cu o persoană dragă vouă. E o perioadă în care vreți să socializați, vreți să stați de vorbă, dar de unde vine problema, ca să spun așa, sau tensiunea, vine din casă. Da? Vine din casă și ține de niște situații pe care nu le-ați prevăzut. Apar niște lucruri neprevăzute în casă. Sau, uh, atenție iarăși pe zona aceasta a apei în casă. Nu știu, fiți atenți să închideți apa sau ceva de genul acesta.
Valetul de monede, 7 de spade, 8 de cupe și mai aveți aici 5 de monede. He da, săgetătorii se simt puțin lăsați deoparte. Nu știu, ceva nu vă place în legătură cu o nouă activitate. Nu știu, nu încercați un nou fel de mâncare și nu vă este. Unii e posibil să aveți legătură cu zona sănătății și aici ar fi bine să fiți atenți, să... Să fiți foarte, foarte atenți, da? să nu uităm că Marte este acolo și mai aveți și nodul nord în conjuncție cu Uranus, deci nu vă ajută mult. Aici eu simt să vă transmit că voi astăzi trebuie să renunțați da? la niște lucruri. Trebuie să încheiați ceva. Vreți să mergeți și voi undeva, vreți să faceți ceva și când colo... Nu știu, dacă aveți vreun tratament de luat, să fiți siguri că îl aveți la voi. Să mai știu eu. Și ar fi bine, dragilor, să vă ascultați foarte mult intuiția. Da? Și să fiți atenți la detalii, mai ales când vine vorba de uh, o revedere. Da? Nu, nu, nu încercați să luați lucrurile așa cum sunt. Și atenție că e posibil ca unii săgetători să afle niște secrete sau să afle niște lucruri din familie care să schimbe destul de mult o relație, care să tensioneze puțin relațiile voastre astăzi. Zodia Capricorn. Dragi Capricorn, pentru voi vedeți că este un moment bun. Să spun așa, pe bani, da? puteți să rezolvați o problemă financiară, puteți să rezolvați ceva special, puteți să rezolvați o problemă de sănătate, alți capricorni, sau să rezolvați o problemă cu un animal de companie. Nu știu, vă cumpărați ceva, vă cumpărați un animal de companie, alți capricorni, spun și eu, da? depinde. Dar vedeți că pentru voi, tensiunea, să spun așa, Uh, apare din partea apropiaților, da? din partea anturajului. Acolo sunt niște opreliși și atenție iarăși pe drumurile scurte pe care le faceți. Uh, soarele, regele de spade, împărăteasa și cu justiția. Multe arcane majore, deci o zi foarte intensă pentru Capricorn sau energiile se mențin mai mult timp. Este clar aici că voi clarificați ceva ce ține de o instituție și ceva ce ține iarăși de o persoană. În sfârșit vedeți și voi cine e inamicul sau cine e persoana care nu mai este benefică. Și ia uitați, văd un nou început aici foarte stabil și un drum pe care îl faceți. Un drum într-un loc nou pentru unii Capricorn. Care vă ajută foarte mult sau care vă surprinde. Și vedeți o altă față a unei persoane. Zodia vărsător. Mm, dragi vărsători, pentru voi e un moment bun cu persoana iubită, să stați, să discutați, să um, fiți în relații bune, doar că tensiunea pentru voi chiar apare din zona bani. A, acolo, nu știu, cineva n-a plătit o factură sau nu ajung banii, întârzie banii, ceva, deci sunt discuții legate de bani pentru vărsători. 10 de bâte și au legătură da, cu persoana iubită și cu un copil pentru alții. 9 de spade, lumea și cu eremitul. Bun. Uh, unii, nu știu, parcă vă căutați un loc de muncă și nu găsiți unii vărsători. Iar alții, dacă ieși și lucrați undeva, parcă nu vă convin banii, nu știu, nu vă ajung banii, nu, nu știu, e ceva. Și sunteți stresați și parcă vreți să faceți o călătorie, vreți să plecați undeva, nu știu, într-o vacanță, vreți să plecați într-o excursie, vreți să vă cumpărați ceva, un telefon, o tabletă, nu știu, ceva. Pentru unii, pentru alții, vedeți că uh, e bine să fiți foarte, foarte atenți pe tot ce ține de străinătate și pe tot ce ține de ideea aceasta de a încheia anumite situații. Poate nu vedeți lucrurile foarte clar. Ia uitați, 5 de monede, pajul de cupe. Și cu soarele. Deci voi reușiți să clarificați ceva, să încheiați ceva, ori o problemă de sănătate, ori în sfârșit reușiți să luați o decizie care ține de un copil sau care ține de o relocare. 
Zodia Pești. Dragi pești, ce faceți? Uh, pentru voi e un moment în care ar fi bine să vă mai uh, uh, concentrați puțin așa pe detaliile din casa voastră. Da? Pentru că nu știu, vă pot scăpa anumite detalii da? și atunci nu, nu e bine. Nu vă faceți foarte mari iluzii în legătură cu o persoană din familie sau o persoană din casă, pentru că uh, nu neapărat că vă poate dezamăgi, dar uh, nu știu, alții vă dați seama că o persoană doar vorbește și că nu face nimic. Regele de monede. 9 de spade, puterea pentru voi și aveți 10 de monede, energia generală. Este clar, peștii au de rezolvat ceva în familie sau ceva ce ține de o casă. Sunt niște lucruri pe care voi nu, nu știu, parcă nu, nu, nu mai înțelegeți da, ce se întâmplă. Vedeți că e o perioadă în care aveți foarte multă intuiție. Dacă o ascultați, e totul ok. Și vă văd puțin stresați, stresați în legătură cu o siguranță financiară, stresați în legătură cu o persoană care se mișcă greu și peștii pot avea astăzi o discuție în contradictoriu sau aflați ceva, vedeți ceva care vă provoacă. În casă, în familie, previne cineva din trecut. Sunt niște lucruri pe care parcă le-ați mai discutat da? și faptul că cineva tot stă și așteaptă aici nu vă place, nu vă convine. 4 de bâte, 9 de spade, 9 de bâte. Nu știu, cineva se distrează, cineva se simte bine sau are legătură cu o vacanță. Cineva trebuia să programeze ceva și... Poate avea legătură cu o femeie pentru unii pești. Și vedeți că printr-o femeie puteți să aflați un secret sau puteți să visați ceva interesant. Puteți să, da? Pentru că de acolo vă poate veni salvarea. Da? Poate avea legătură cu o persoană mai matură, așa emoționată. Sau cu ceva ce vă pasionează, ceva ce vreți voi neapărat să faceți. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru toată lumea, pentru vineri. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-au plăcut citirile, să lăsați un comentariu, să-mi spuneți dacă vi s-au potrivit sau nu. Și de asemenea vă aștept cu drag și la citirile pentru această săptămână, dar și pentru luna iulie. Eu vă îmbrățișez și vă doresc o zi de vineri cât mai frumoasă. V-am pupat!